ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அரிவம் வெல்வம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ ஆயிலை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் என்னோடய கிச்சனில் நான் எப்படி ஆயிலை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கன்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இது போல் ஒரு ட்ரேயில் ஒரு ஃபுல் நியூஸ் பேப்பரை ரெண்டாக மடித்து நாலு லேயர் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் நான் அப்போ தான் ஆயில் எதுனா சிந்தனா கூட ட்ரேயில் சீக்கிரமாக படாது நாலு லேயராக போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஜாடியில் செக்கில் ஆட்டின கடலெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு ஸ்பூனையும் அது உள்ளார போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆயில் எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போ ஆயில் இதில் ஃபில் பண்ணாலும் இந் இந்த ஸ்பூனுக்கு கீழே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இப்படி எடுத்து ஊற்றும்போது உங்கள் கையெல்லாம் படாமல் இருக்கும் ஸ்பூன் போட்டால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே தூக்கி ஊற்றும்போது இந்த மடிப்பிலெலாம் எண்ணெய் போடும் அதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஸ்பூன் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஜாடி அரை லிட்டர் அளவுக்கு எண்ணெய் பிடிக்கும் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதுலேருந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வேறு எந்த ரீஃபைன் ஆயில் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த ஸ்பூன் வந்து இந்த ஜாடிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க உள்ளாரையே அடங்குற மாதிரி இது போல் க்ளோஸ் பண்ணால் வெளியே வரக்கூடாது அது போல் சூஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அடுத்து செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பூன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெஜிடேரியனுக்கு ஃபுல்லாக கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் நான்வெஜ் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் அடுத்து இந்த ஜாடியில் செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை அவியல் பொரியல் அப்புறம் தேங்காய் சாதத்து கூட யூஸ் பண்ணுவேன் நல்லாயிருக்கும் கூடவே ஸ்கின் கேர் கூட யூஸ் பண்ணுவேன் வீக்லி ஒன்ஸ் குழந்தைக்கு இந்த தேங்காய் எண்ணெயை போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு குளிக்க வைப்பேன் நான் குழந்தைங்களுக்கு கை கால் வறட்சி இருந்தாலும் இதை போட்டு நல்லா தடவி விடுவேன் நான் இது ஒரு பெஸ்ட்டான ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்டு அடுத்து வீட்டிலே தயார் பண்ண நெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து விளக்கெண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த விளக்கெண்ணெய் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா பருப்பு வேக வைக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் அல்லது ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வேக வச்சா பருப்பு நல்லா குழைய சீக்கிரமாக வெந்துடும் கூடவே குழந்தைங்களுக்கு சூடாகும் போது இதை தடவி விடுவேன் இது இதுவும் ஒரு நல்ல ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் கூட கட்டாயம் எங்கள் வீட்டில் இந்த விளக்கெண்ணெய் இருக்கும் அடுத்து பூரி இல்லைனா வடை சுடும்போது எண்ணெய் மிச்சமாகும் அது இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் நான்வெஜ் பொறிக்கிற எண்ணெயை கண்டிப்பாக கட்டாயம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் இதையும் ரெண்டு நாளுக்குள்ளே குழம்பு வைக்கிறதுக்கோ இல்லை தாளிக்கிறதுக்கோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் நான் கூடவே ஒரு காட்டன் துணியை மடித்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் எதுனா ஊற்றும் போது ஸ்பில் ஆகிடுச்சுன்னா அப்பப்போ தொடச்சி விட்டுருவேன் கையில் எதுனா எண்ணெய் இருந்தாலும் தொடச்சிப்பேன் இந்த காட்டன் துணியை வேறு எதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆயில் தொடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண வச்சுருக்கேன் நான் ஜாடியில் இருக்க எண்ணெய் காலி ஆகிடுச்சுன்னா நான் அப்பப்போ வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் வாஷ் பண்ணி நல்லா காய வச்சுட்டு தான் ரீஃபில் பண்ணுவேன் எண்ணெயை அப்போ தான் இந்த ஜாடியெல்லாம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் க்ளீனாக மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த ட்ரேயும் இந்த நியூஸ் பேப்பரும் மாற்றினா போதும் இது அப்பப்போ தீர தீர நீங்கள் வாஷ் பண்ணி வச்சுடுங்க நான் அது போலவே இன்னொரு ட்ரேயில் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு மொத்தமாக வாங்குகிற எண்ணெயை இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஜாடி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை லிட்டர் எண்ணெய் பிடிக்கும் இதில் நல்லெண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கடலெண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தேங்காய்ண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே நம்ம யூஸ் பண்ணுற லைட்டரையும் இதில் வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ தேட முடியாது எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நான் கிச்சன் பர்பஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற சிசர் வச்சுருக்கேன் மளிகை சாமான் எதனா வாங்கிட்டு வந்தால் அந்த பேக்கெட்டெல்லாம் கட் பண்ணுவேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி கூட இதில் தான் நான் கட் பண்ணி போடுவேன் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அப்பப்போ நம்ம லைட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் அப் அந்த டைம் நம்ம மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போல் ட்ரே இது போல் ஜாடி எல்லாம் பாத்திர கடையில் தான் கிடைக்கும் இது மாதிரி ஜாடி இது மாதிரி ட்ரேயில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இது போல் ட்ரே எல்லாம் கூட இருக்குது இதில் கூட நீங்கள் ஆயில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆயிலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து தூக்கில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க
நியூஸ் பேப்பர் போட்டு ஆயில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா அடுப்பு பக்கத்துலேயே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு சுற்றி எறும்பு கோடு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சம்மர் சீசனில் எறும்பு நிறைய வரும் இந்த ஆயிலை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு ஐடியா தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது போல் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க இது கொஞ்சம் காஸ்ட்டு தான் இருந்தாலும் செலவு பார்க்காதீங்க சாப்பாட்டு விஷயத்தில் செலவு பார்க்கவே கூடாது அப்புறம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய